Терамобил, Нефтекамск, Янаульская, 1А. Телефон 236-88. Отдельный вход, своя раздевалка, раздельный санузел, кабинет для обучения и даже сенсорная комната. Все это не просто новый класс, а новый блок в школе номер три. Приобретать знания здесь будут дети с расстройством аутистического спектра. Для республики это тоже новый опыт. Класс для ребятишек с аутистическим характером расстройства. Поэтому я думаю, что совместно с родителями, учителями мы будем совместно добиваться новых успехов и наши дети получат качественное образование. В новый класс уже ходят пятеро малышей. Не исключено, что в ближайшее время к ним присоединится еще 2-3 ребенка, но не более. Такие классы, они... По требованиям не должны превышать численности 7-9 человек. И поэтому то, что в этом классе будет обучаться 5 ребятишек, это очень оптимально для индивидуальной работы и, конечно же, получения качественного образования. Ограниченное количество учащихся и ограниченное пространство для обучения, включающее школьный класс и сенсорную комнаты. Это не капризы родителей особенных малышей, а объективная необходимость. Дети с расстройством аутистического спектра плохо чувствуют себя рядом с большим количеством людей. У них 35 минут идет урок. За 35 минут им очень тяжело сидеть на одном месте. Для того, чтобы у них была смена деятельности, они проходят сюда. То есть они могут здесь найти то место, где им будет удобно и комфортно. То есть не всегда они могут обучаться, сидя за партой. Программа обучения для особенных детей будет тоже особенной. К примеру, начальный этап у них продлится непривычные 4 учебных года, а все 5. После этого уже в старшем звене возможно, что малыши будут взаимодействовать с другими школьниками. Сам факт того, что они ходят в школу, для них это уже адаптация. А со временем, с возрастом, но еще нужно учитывать то, что они немножко старше наших обычных детей. То есть им некоторым может быть уже 8 лет, некоторым 9 лет. У них и в садике пролонгированное образование. И поэтому, как они будут готовы, как они уже привыкнут к окружающим людям их, их можно будет, допустим, знакомить уже с другими детьми. Может, у нас будет какая-то программа по адаптации их, с каким-то классом мы их будем дружить. На данный момент блок для особенных детей фактически укомплектован необходимыми вещами. Содействие в этом вопросе оказали многочисленные спонсоры, которые помогли ремонтом помещения и его обустройством. За столь благородный жест их также отметили на презентации класса. От лица руководителя хочу выразить благодарность тоже и успехов в этом добром начинании. Единственное, чего не хватает, признаются педагоги, это опыт обучения уникальных детей. Самое главное, наверное, не хватает опыта работы. Это нужно учиться со всеми вместе с родителями. А остальное – это приобретаемый материал, но ну, со временем все будет. Главное – это опыт работы. Пока педагоги вместе с детьми делают первые шаги в выбранном направлении. О результатах говорить сложно. Однако, если программа инклюзивного образования детей с расстройством аутистического спектра заинтересует большое количество родителей, то школе придется задуматься о двусменке в спецклассе. Ларис Миронов, Ильшат Исламов, информационная программа «Время новостей».